présenter aujourd'hui dans un environnement bien curieux. Il y a un gros fond sonore, ce sont les travaux de construction du futur pavillon Pierre Lassonde. On est sur le parvis de l'entrée actuelle du musée, avec autour de nous quatre portes de collection, mais des portes qui comportent toutes une valeur ajoutée, parce qu'elles elles portent l'empreinte de quatre artistes. Claude Le Sauteur, Dominique Vester, Jean-Pierre Lafrance et Marcel Barbeau. Quatre touches particulières, mais en même temps une même passion pour les arts visuels. Cette passion pour les arts visuels, ben c'est ça qui anime la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est ça pourquoi on travaille, à aider le musée à grandir, en étant aussi innovant que possible. Alors, c'est ce qui fait que quatre collectionneurs ont accepté aujourd'hui de nous prêter leur véhicule qu'ils aiment tant pour un événement spécial qui est la quatrième édition de la grande soirée au Japon. Les autos sont fantastiques. De se promener avec ça, c'est assez particulier. Les jeunes, les enfants, les adolescents, les adultes, lorsqu'ils nous voient dans les voitures, les réactions des gens, c'est assez, assez phénoménal de voir la réaction des gens quand ils voient les autres d'or. Bessner, c'est un taureau qui est, qui, est en, qui est sur la voiture en avant. Celle de le sauteur, le verre libre de, de celle de Claude. Les ados, la voient des fois. Les, les ados, j'ai déjà vu une Américaine qui a débarqué, un, qui a descendu d'un taxi à arrêter le trafic ici à Québec pour prendre en photo celle de Claude de Sauveur. Donc, c'est assez particulier, c'est unique. Et les gens, je pense que les, les gens aiment ça voir ces photos-là. Euh, comment arriver à décrire ces projets-là, ça devrait être possible parce que je ne sais même pas comment Jean-Pierre ou Dominique ou M. Bardot ou euh, M. Sauteur ont fait euh, parce que... C'est de l'expérimentation à chaque fois. On apprend beaucoup au fur et à mesure qu'on les fait, mais je ne suis même pas capable d'expliquer comment je suis arrivé à ça, comment c'est compliqué, c'est un conseil de vie. Content des faits, mais content d'avoir fini aussi. Quand on m'a approché pour, euh, pour la poche, la carte de vente, si vous voulez, euh, c'est sûr que déjà, j ai, j ai, je pouvais le visualiser euh, dès le début avant que l'œuvre soit faite quand même. Pourtant, là, quand on dit l'abstrait, c'est quelque chose pour moi qui se fait par superposition, de couleurs, tu sais. Mais là, j'avais quand même déjà le concept parce que j'avais une forme qui était déjà là. C'est pas comme une toile. 